I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Shebekino, Russia. This is not uh, Donbass or anything that might be internationally recognized as Ukraine. This is proper Russia. And right behind me, you see many homes here, which, as you see, some have damaged. This area is a governmental project of small homes that are gifted to uh, people who lost their family and their parents, basically that were orphans. Um, and these homes are given to these uh, people uh, by the government. Now, we can see the damage here. Just the day before yesterday, I shell it came down right here in the middle of these homes and this home took damage we can see the siding all the windows all knocked out this home this home and this home now keep in mind we're, this is the border right now. This is the uh, Belgorod uh, region of Russia, and this is on the border. We're just under five kilometers, we could say, uh, from the border of uh, Russia and the Kharkov uh, region of Ukraine, uh, the territory that's controlled uh, by um, U U Ukraine right now, because there are still some parts of Kharkov that are controlled by Russian forces, but uh, this is the border between proper Russia and the Ukrainian controlled territory in the Kharkov Ukraine uh, region. Now we're here to show you the situation uh, uh, here on the ground. There's been several impacts on civilian areas across uh, this village and other villages near here. We're going to show you a lot. Uh, this, uh, you could say, uh, these homes for orphans, uh, grown orphans uh, by now, but uh, were hit. There was a, uh, a kindergarten also hit, and all this happened in the last two days. This was the day before yesterday, and yesterday there was an orphanage hit. We're going to show you that as well. Um, so we're just going to continue, continue investigating all of these uh, sites that were uh, hit and fi find out why they were hit. Was, was Ukraine trying to target these homes that were given by the Russian government to orphans? Uh, I mean, what, what can we uh, say here? How could this be? Why is this? Uh, so we're just going to push forward here in the Belgorod uh, uh, region of uh, Russia to show you what the facts here on the ground. Because we know what's happening in uh, Ukraine because the Western mainstream media is all across Ukraine and Kiev sh showing the world how uh, Russia is hitting the infrastructure of Ukraine and just showing the, the world what might be able to help Ukraine. But they won't show anything about what's happening to the people in Russia. Um, I mean, this, this is a war and there's people on both sides of the contact line getting hurt. So we're just here to show you exactly what the situation is to the best of our abilities. Um, so please like this video, share it across all social media, and uh, remember, we're able to show you these uh, stories because we're crowdfunded. We don't have any bosses but you, our viewers. So you can support our work with the link on the screen or in the description. And we can see the uh, shrapnel holes here on the side that went through the siding and uh, through uh, the, uh, the plastic and uh, insulation here. And we can also see shrapnel holes on the fence over there. Um, and, oh, and it should also be mentioned that this place is kind of empty now because the mayor of this city uh, ordered an evacuation of this area for the safety of the people. Uh, можно сказать, что произошло здесь? Да кто его знает. Тут же станцию у нас сначала ударили он. Ага. А потом сюда залетел он. Ага. И какой станции это? Что да, там? вот под станцией. Uh, electric, да? Директор, да. Ага, понял. И тут что это дом? За кто это? Это как... Ну, это же этим построенный, построенная улица, значит... Вот это вот из дома 
как и дома деток или интерната в самом деле. Ага, so, как, э, за, когда они ребенок, который не был мама, папа, и когда росли, да, да, они да, педерек это, это, да? да? Ага, понял. И почему никто тут сейчас? Я не знаю, тут выселяли их. Ага, это как мы слышим ну, тоже, да. да, это правда, да? Ага, понял. И как вы думал, почему украинцы стреляют именно здесь? Думал это за станцию или как? Как вы думал? Они бьют куда зря. Да? Ага. Мне кажется, что куда зря. Или на наводчик. Хватит у нас и, и у нас, и, и тут же с Украины попереехало много. Кто ее знает? Ага. Может и наводка. Хорошо. Спасибо большое. So we're learning as the investigation goes. Here is a, an electric station that the man says was also hit. Um, we can't confirm that. Uh, I don't think we can get uh, into the uh, station because that's a little bit of area that uh, can be a little bit more uh, controlled. But we're here on the ground showing you what we can hear. Um, so now we're going to move on to another location here in the the same uh, city uh to show you what the situation is there we're uh, told that there's several uh, uh civilian uh, buildings that were hit by shelling as well all right and now we're just behind a uh a supermarket center or mall uh here in the city and we can see this impact here and uh, there's actually uh, two impacts, one here and then one in the parking lot. And we're going to have a look uh, at the shrapnel uh, that was sprayed across the back of this mall and uh, see what the, the damage is there. But this is one uh, impact that happened in this field behind the mall. And then there's uh, supposedly another impact and possibly more in a uh, sports center around the way. So we're going to keep checking to see exactly what the situation is here and it just keep showing you. Okay, now here is another impact right next to the uh, sports center. And we've been able to uh, uh, find some shrapnel here in this uh, crater. It seems to be not very heavy artillery, but maybe a, uh, 120 uh, mortar or artillery. And we can actually see a photo of when the impact happened the day before yesterday on this sports center here. And we see that photo here. Um, so we're going to have a little closer look uh, to see the situation in the building itself and uh, then we're going to move on. We well, can see the impact here it seems, or where it came through. Ah, yes. Uh -huh, there. Okay, and uh, we can kind of piece together the uh, situation in our head. We can see that it appears a, a round came through the plastic roof here. And we see the shrapnel here. And it came through, went down, and impacted it here on the ground, on the uh, concrete uh, floor. And all that uh, shrapnel just flew up on the side here. Now, Thank God that uh, this sports center was not occupied by children or anyone else for that matter, because it could have been really bad. I mean, wh what reason there, could there be for, for targeting this sports center? I guess the same reason for targeting a kindergarten or an orphanage, no reason. All right, we can see this. Uh, this was a special roof here, like a, a bubble over the sports center. Um, but we can see that's totally destroyed. So the kids here aren't going to have any place to uh, 
play sports for a while, it seems. So there's no misunderstanding here. This is a sports uh, center. Uh, we've walked through the, the whole complex here and there's no evidence of military presence. So no one can think any rational reason that this would be targeted. You can't, they can't even say this was targeted because of infrastructure. No, this is a, a sports center where children play. I, I, we've shown you the whole thing. Uh, just in this direction, I, I think is the exit, but let's have a look. Seems to be still working. Здравствуйте. Можно сказать, что произошло, когда это был? Это было в среду. Ага. Это позавчера, да? Позавчера, в среду, да. У нас тут кафе, как бы спорткомплекс. Ну сейчас дети на дистанционке, детей как бы не было, людей было еще немного. Мы только-только готовили как бы еду, у нас в 10 часов начинаются обеды, у нас чуть-чуть раньше, уже как бы люди были, уже как бы ели, уже как бы мы все это дело, ну как бы раздача шла, ну бахнуло, ну знаете, учитывая то, что уже последнее, это для нас уже последнее время почти норма стала, конечно норма не очень хорошая, но почти норма стала, что как бы бахает и бахает. Ну, сильно ударил. Девчонки как-то засуетились. Люди были как-то вышли, посмотрели, вроде ничего не увидели. Второй раз ударила, как бы. А тут уже, наверное, на третьем как бахе, да, уже с фока, вот, ну, с, как бы мы кафе сами по себе, а у них там администрация своя в спорткомплексе. Они стучат, говорят, быстро, быстро, арт обстрел, бегом, бежим, прячемся в укрытие. Ну, мы что, мы телефоны, кто успел, схватил, плиту успели, не успели выключить, там еду, кто поздвигал, люди были в зале, мы их тоже схватили. Бегом в укрытие, вот там раздевалка одна была как бы, ну, для этой цели предусмотрена. Ну, сели, головы накрыли, сидим, бах, 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 бах. Тут такой бах был, что этот, как его, бахнуло так, прям, что аж, знаете, в ушах задрожало. Вот, сильные очень были бахи. В какой-то момент руководитель кричит, бежим. А там, ну, как вот, прямо тут и так сразу дверь есть. Мы же только вроде на улицу, вот сильный был бал, да, мы раз назад все забежали, да, что прямо что-то пошибалось, штукатурка. И следом он говорит, он бежим говорит, опять все равно, и мы же как выскочили, бегом бежать, и сзади слышим такой удар, поворачиваемся и смотрим, купол, купол садится. Падает. Ага. И мы понимаем, что все, что ну, бежали, работа у половины бежали, персонала закончилась, кого никого. мы добежали до пятерочки, вот туда, там же не было, то что там же уже оттуда люди же начали уже эвакуироваться, мы, получается, последние уже были. Добежали туда, там уже вызвали машины, там стали машины, ну, наши работники на машинах стали. Мы быстро-быстро туда уехали, в город, прям в центр города, потому что было очень страшно. Мы сначала вот на одну остановку проехали, еще бахало. Да. Было очень, я говорю, это паника, она была вообще не, неимоверно страшная. Что мы еще дальше в город, уже уехали туда, где уже ну, в центр города, там подвал есть, ну, столовая. Мы уже там сидели до тех пор, часов, наверное, до двух, до трех, пока нам не позвонили, не сказали, что все закончилось, можно Принес вернуться. Это. Да, что отцепление снято, может, мы тут хоть плиты повыключали, да как все это поделали, все. Ага. Конечно, страшно, что могу сказать, очень, очень страшно. страшно. И вот уже второй день, как бы, вот, вроде как бы мы понимаем, что ну как мы можем бросить работу, да, как бы 12 лет на эту работу положено. Свои клиенты, люди, ну я как бы руководитель. Ага. Ага. Люди, у них зарплата, у них они на эту зарплату надеются, они как-то, ну как вот мы вот сейчас можем закрыться, попросили руководство, говорим, будем работать дальше, ну как бы пошли нам навстречу, сказали, хорошо, ну как бы Фокс будет консервировать, а мы как бы нам коммуникации оставили, мы работаем, ходим на работу, каждый страшно, знаете, как страшно, вы же не представляете, как страшно, да, да, уже тут уже продумываем, как, что уже все, если что-то случится, ты сюда, ты сюда, мы вот, ты там ну, выключаешь что-то, выключаешь, уже и маты принесли, положили, чтобы если что уже вот, ну страшно, а что говорить, страшно. Uh -huh. И первый вопрос, uh, никто ранен, да? Mm? Uh, nobody was injured, correct? Никого не ранило. Нет, нет. Mm -hmm. Вот мы про, я не знаю, на, нам просто нас Бог спас. Как раз мы как-то выскочили между несколькими вот этими вот... Мы когда бежали, взрыв был перед нами, но туда да. левее получ... правее да, получается, нас, наверное, вот, а мы этого, левее да. побежали. Да, нас 
Я только Сильный, потому, что нас только Бог спас. Да. Да. Нас только спас Бог, потому что удар пришелся как раз вот рядом со стенкой, где мы сидели. Если мы в тот момент бы не выбежали, ну я не знаю, как бы было. Может, что может быть, что-то и было. Да, может, там знаю, как, да. Ну, я не знаю, как. Второй вопрос. Uh, причин, uh, как вы думали, почему uh, украинские стреляют здесь? Может, военный объект uh, рядом? Ну, ну, они ж вот, они, конечно, стоят на границе. Что ж им делать? Они ж вот злятся, что не могут, наверное... Я не знаю, я не знаю. Что, что на границе? Ну вот же тут 3 километра, ну, сколько тут? 5 километров граница. 5, а, 5, километров, 5 километров граница, граница да? да. Ага. Вот Но граница украинская. Им, именно здесь военный объект есть? Пойдите посмотреть, какие у нас военные объекты. Фок, спорткомплекс, э, управление РЭСа, жилые дома, две улицы. Какие у нас военные объекты? А -а -а. Никаких Абсолютно, военных. Никаких, никаких, да, вот, пройдите, Ничего, по... Торговый нет. центр, автовокзал, очистные сооружения. Э, это что у нас? Э, коммунальная служба сервиса, ну, кто занимается уборкой мусора. Вот так, напротив, две жилые улицы. Там на поле дачи городские. Ага. Ну, все? Какие, быть, какие тут военные может, объекты? Может быть, э, э, Украина подумала во, военный объект. Э, как вы думали, почему они стреляют здесь? Да потому что мы им жить мешаем. Наверное. Mm. А что, как они еще? Ну, почему они могут? Ну почему? Mm. Ну потому что мы... Потому что мы русские. Потому что мы русские. Потому что у них получилось вот до границы дойти. Не знаю, как там это все случилось как бы. И потому что они хотят вас заставить бояться, но не заставят. Они заставят бояться, чтобы начали тут панику поднимать, чтобы начали свое правительство тут, я не знаю, кричать, что э, свергнуть правительство, устроить революцию, чтобы им было всем хорошо. Это ж, это ж, блин, я не знаю, это за 9 месяцев мы все это изучили, ну, каждое действие, каждое слово, это вот как книга, по которой можно читать. Единственное, какая, да. я же, какие, как, какие, чтобы люди боялись, понимаете, чтобы люди боялись. Они хотят, чтобы мы боялись. Ну, мы не будем бояться. Ну, вот пришли на работу и работаем. Страшно, а мы работаем. Все, куча вместе дома боятся страшнее. И все. И как зовут, если не секрет? Меня? Да. Елена. Ага. So, и, сп спасибо большое. Ну, конечно, конечно. Ну, чтобы просто как бы вы понимали ситуацию, что здесь... Ну, что здесь эта дверь вот после удара перестала закрываться. А чтобы люди знали, что мы работаем, написали, что это, да. Так что вот, пожалуйста, вот он, комплекс, вот кафе, вот коммунальная служба сервиса, вот две жилые улицы, вон дачи городские, все, поле дальше, Украина, ну, поле границ 3 километра. Какие-то ага. объекты. Тут уже даже, я не говорю, пограничников мы уже забыли, как выглядят. Ага. И, э, на это, э, э... А вот вы видите дальше? Ага. Давайте мы сейчас. Покажем. Это похоже, как э, обстрел на эту сторону, да? Ну вот оно било по той стороне, да. Потому что вот торговый центр там тоже с той стороны сзади прилетело. Ага, да, мы а мы находились вот, вот последняя дверь. Вот сейчас вам покажу. Вот в том углу последняя дверь. А, вот отсюда мы выбегали. Вот. Вот из этой двери мы вот. Нет, подожди, не отсюда мы выбегали. Мы выбегали вот, вот там как раз вот где этот купол, ну тут красивый купол у нас был. Ага. Мы за этот купол боялись 15 лет, сколько здесь работаем. Вот, мы выбегали. So, на, направо мы это... Это все спорт, спорт не, 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 туда 3 километра да, да, да. И туда? Туда, туда, нет, туда наша территория, вот там. Ага. там. Вот мы вот через эти двери мы выбегали, вот здесь мы сидели, вот как раз за стенкой вот этого здания. И вот как раз прилет был практически у нас за спиной. Вот, вот, вот здесь мы вот через эти двери мы выбегали, бежали туда, мы где-то примерно были вот здесь на середине, когда был вот этот взрыв, когда вот и поворачиваемся и понимаем, что попало по куполу. Ага. Все, спасибо большое. All right, so we moved a little bit farther away from the sports center itself. And now we can have kind of a more bigger picture on what the situation is. We can see the mall, two uh, buildings down, then the sports center. Now at the mall, we saw the one uh, impact in the parking lot uh, and the two in the field behind it. So that's three. And then we moved to the sports center where we saw one on the walkway and field behind it. And then one went through the uh, plastic uh, bubble roof. Now that's five impacts hitting uh, in and around the mall and sports center. 
Now, we're trying to investigate our uh, full list uh, to see what what the possible target was. Were they just trying to hit a, a mall and sports center or not? But uh, not necessarily, maybe. But here on the third door uh, over, we see this is the Russian uh, electric company center that powers the uh, city here, that gives the electric for this uh, town. So unless you've been living under a rock, you know that Russia's been hammering the infrastructure across all of Ukraine. Um, so maybe this is something that uh, Ukraine is trying to start as well, hitting Russian infrastructure. And remember, this is Russia. This is not uh, what's internationally recognized as uh, parts of Ukraine or anything like this. This is, this is Russia. Uh, um, so, we're just showing you what the situation is here. Now, one of the impacts we could tell that came from sort of uh, that direction. Now, there's a couple possibilities. One is that it was fired somewhat at a large angle from the uh, Ukraine uh, territory, but on the map, it looks more like what a possibility has happened is Ukrainian uh, sabotage groups possibly came across the border and fired mortars on this direction to possibly try to say that it didn't come from Ukrainian territory, so it couldn't have been Ukrainians. This could be uh, something they're trying to do. But we're showing you the facts uh, here. But fact is, Ukrainian border goes across this direction, just in three kilometers that way, as the woman uh, told us, and down that way. So you need to do your own research. Watch reports from both sides. Get as much information as you can so you're not uh, led by the Western mainstream media like sheep. Get all the information, educate yourself before you make a, a decision. And we're gonna show, keep showing you all we can in this region of Russia and beyond, across the whole uh, war zone. So please, like this uh, video, share it across all social media, subscribe if you're new of course, and remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. We're able to do these reports because you are our bosses. We're, we're supported, our work's supported by you. So you can support our work with the link on the screen or in the description.